ಸಕಹಲಹ್ರೀಂ ಸಕಲಹ್ರೀಂ ಗುರುಕೃಪಾ ಹಿ ಕೇವಲ ಮಾತೃಕೃಪಾ ಹಿ ಕೇವಲ ಸೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಅಂದರಿಕೆ ಅಮ್ಮವರ ಆಶೀಸ್ ಬಾಯಿರ ಆರೋಗ್ಯಮಸ್ತು ಒಂದೊಂದು ನಾಮು ಅಮ್ಮವಾದ್ರಿ ಚಾಲೋ ಗೊಪ್ಪ ನಾಮ ನನ್ನ ಇದು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಇಸ್ತುಂದಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಸ್ತುಂದಿ ಇದು ಇವಲಿ ಏನಂತೂ ಏನು ಲೇ ನಾವು ಇಸ್ತುಂದಮ್ಮ ನಾ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೂ ಇಂದುಲೋ ಕೊನ್ನಿ ಕೊನ್ನಿ ನಾಮಾಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮವಾರು ರಹಸ್ಯಾತಿ ರಹಸ್ಯಂಗಾ ಆವಿಡ ಅದೃಶ್ಯಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಅಮ್ಮ ಏ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪಡೈತೇ ಮೀರು ಈ ಯೊಕ್ಕ ಭಾಷ್ಯಾನೆ ಮೀರು ವಿನ್ನಾರು ನೀಕ ಏದನ್ನ ಅನುಭೂತಿಲು ಗಾರು ಅಮ್ಮ ವಿಂತ ಅನುಭೂತಿಲು ಅನುಭೂತಿಲು ಅಂತೇ ಏನಂತೇ ನನ್ನ ವಿಂತ ಅನುಭೂತಿಲು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ವಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ದಯ ಉಂದನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಗಾ ವಿನ್ನಂದಿ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ನವ ಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಧ ವಿರಾಜಿತ ಪಂದೊಂದು ನಾವು ನವ ಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಧ ಅಂತ ಏನಂತೇ ನನ್ನ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಕೊಂದರು ನೋಸ್ ಮುಕ್ಕು ಚೂಡಂದಿ ನಾಸಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟುಂದೆ ಎಂತ ಅಂದಂಗಾ ಉಂಟುಂದೆ ಅಮ್ಮ ಕೋಟೇರು ಮುಕ್ಕನಿ ಇಲಾ ಚೆಪ್ತಾರ್ ಲೇದ ಮನ ಕೂಡ ಕವಿತ್ವಂಲೋನು ಹ್ಮ್ ಎನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕಾಲ್ಲೋ ಮುಕ್ಕು ಮೀದ ಎಂತೋ ವರ್ಣನಲ್ಲಿ ಚೇಸಾರ್ ನನ್ನ ಮಹಾನುಭಾವಲು ಕಾನಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ನಾಸಿಕ ನವ ಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಡ ವಿರಾಜಿತ ಇದು ಮಂತ್ರಪೂರಿತಂಗಾ ಉಂಡೇ ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಮು ವಾಕ್ಕುಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂದಿ ವಾಕ್ಕುನು ಪ್ರಾಣಮು ರೆಂಡು ಒಕ್ಕಟೆ ಪ್ರಾಣಮು ನಿಂಚು ವಾಕ್ಕು ಅಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ನಿಂಚು ಮನಕ್ಕೆ ವೇಡಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಂದಿ ಅಲ ಸೋ ಇದು ಕುದ್ದಿಗಾ ಏಂಟಂಟೆ ನನ್ನ ಮಾಮೂಲು ಮನಸ್ಸುತೋ ಕಾಕುಂಡಾ ಆತ್ಮಗತಂಗಾ ಅಮ್ಮವಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ತು ಅಮ್ಮವಾರಿ ಮರಿಯು ನಾಸಿಕ ನೀವು ಮನ ವರ್ಣನ ಚೇಸ್ತುನಾವಂಟೆ ಅಮ್ಮವಾರಿ ದಗ್ಗರ ಎಕ್ಕರ ದಾಕ ವೆಳ್ಳಿ ಮನ ಅಮ್ಮವಾರ ಆಜ್ಞೆ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಮನ ಚೆಪ್ತುನು ಅವನ ಸೋ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಗ ವಿನಂಡ ಅನ್ನ ಇದೆ ನವ ಚಂಪಕ ಕೊತ್ತ ಸಂಪೆಂಗ ಪುವು ಯೊಕ್ಕ ಕಾಂತಿ ವಂಟಿ ಕಾಂತಿ ಕಲದಿ ಸಂಪೆಂಗ ಪುವು ಯೊಕ್ಕ ಕಾಂತಿ ವಂಟಿ ಕಾಂತಿ ಕಲದಿ ಎಂತ ಕಾಂತಿ ಉಂಟುಂದಿ ಸಂಪಂಗ ಪೂವು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಟೇ ಚಿರಿಗಿಪೋತನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಹ್ಮ್ ಕೊಂದರ್ನು ಚೂರಂಡಿ ಬುಗ್ಗ ಇಲಾ ಗಿಲ್ಲಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ಅಕ್ಕಡ ರಕ್ತ ರಕ್ತಂ ಗಡ್ಡಗಟ್ಟುಂದಿ ಅಟ್ಲಾ ಅನ್ಮಾಟ ಚೆಪ್ತನಾಡು ಕಾಂತಿಕಿ ಕಾಂತಿ ಅದಿ ಅಂಟೆ ಈ ಕಾಂತಿ ಇಂಕ ಮನ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಅನುಭವಿಸ್ತನ ಈ ಭೂತಾಗ್ನಿ ವರ್ಕು ಗೊರ ಈ ಕಾಂತಿಲನ್ನಿ ಗೊರ ಆ ಕಾಂತಿನಿ ಕಿ ಕಾಂತಿಕಿ ಕಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ನೀವು ಅಂತಟಿ ವಾಡಿವಿರಾ ನೀವು ಇಂತಟಿ ವಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಟಾವು ಆ ನೀವು ಅಂತಟಿ ವಾಡಿವಿ ಅಂತ ಏನಂಟೆ ಅಮ್ಮವಾರು ಕಾಂತಿ ಸೂರ್ಯುಡು ಇಂತಟಿ ವಾಡಿವಿ ನೀವು ಅನಿ ಮನ ಸೂರ್ಯುಡಿ ಜಪಟಂ ನೀಕಂಟೆ ಗೊಪ್ಪಗಾ ವೆಲಿಗೆ ತಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಉಂದಿ ಆ ನೀ ವೆಲುಗು ಗೊಡ ಅಕ್ಕ ನಿಂಚು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅನಿ ಕಾಂತಿಕಿ ಕಾಂತಿ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ನಲ್ಲಾಯ್ ಹ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಸಲೈನ ಬ್ಯೂಟಿ ಏಂಟಿ ನವ ಚಂಪಕ ಸಂಪಂಗಲೋ ಆ ಅಮ್ಮವಾರ ನಾಸಿಕಲೋ ಉನ್ನ ಅದಿ ಅಂದ ಅದೇಂಟಿ ಚಂಪಕ ಅಂಟಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಮ್ ಆ ಅನ್ನ ವರ್ಣಮುಲ್ಲೋ ಮೊದಟಿ ಅಕ್ಷರ ಆ ಅಂಟೇ ಅಮ್ಮ ಅಂಟಂದ ಅಲ್ಲಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಈಮ್ ಈಮ್ ಅಂಟೇ ಏಂಟಿ ಪರಾಶೂನ್ಯಂಲೋ ಉನ್ನ ಪರಾನಾದಮು 
ఈ ఆ ఈ పరానాదము ప్లస్ ఈ ఆ అన్నది కలిస్తే ఐ నాసిక ముక్కుతో పలికి ఐం బీజం వస్తుంది సో ఆ ప్లస్ ఈం ఈజ్వల్ టు ఐం ఆ అంటే సదాశివుడు ఆయన ఆయన ఆ అనుత్తర లిపి అమ్మ అంటే ఒక ఇప్పుడు కొలతలే కొలతలకే అందని ఇప్పుడు మనం మన అంటాం కదా అరే నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందిరా అంటే ఆ ఎంత ఉంది నీకెందుకు లెక్క లెక్క నేనంత ఉంది అవునా ఎలా చెప్తాం అంటే అజంప్షన్ అంటారు ఇప్పుడు పరాశూన్యంలో ఎక్కడ సృష్టి మొదలైంది అని వెతికితే ఎవరు చెప్పలేదు ఒక ఇంగ్లీష్ బుక్ నాకు ఐ బీన్ ప్రజెంటెడ్ బై ఇంగ్లీష్ బుక్ అంటే ఏంటంటే దాని పుట్టుపూర్వత్రాలు నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావు అంటే పలానా సంవత్సరంలో పుట్టాను పలానా రోజు పుట్టాను అని చెప్పగలుస్తావు భూమి ఎప్పుడు పుట్టింది అంటే అది ఎలా చెప్పగలుస్తాను సార్ సృష్టి ఎప్పుడు ఎలా పుట్టింది ఎవరు చెప్పలేదు ఎందుకంటే మనకి పురాణ ఇతిహాసాల ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఎన్నో యుగాలు వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అవునా ఇప్పుడు ఈ సృష్టి కంటే ఇతక్ పూర్వం ఒక సృష్టి ఉందిగా అతక్ పూర్వం ఒక సృష్టి ఉంది కదా ఇలా చేసుకుంటూ పోతే అసలు సృష్టికి పూర్వం ఎలా ఉండేది పరాశూన్యం అది మనం కొలవలేం అమ్మా అదే అనుత్తర లిపి అజంప్షన్ సరేనండి ఈ సత్యయుగం నుంచి మొదలు పెడదాం ఇక ఇప్పటి నుంచి అండి లెక్క అన్నట్టుగా మనకి మనమే పెట్టుకున్న అనుత్తర లిపి ఆ ఆకి అటువైపు ఎంత ఉందో మనకి తెలియ ఎన్ని ఆలు జరిగిపోయినాయి అర్థమైందమ్మా పరాశూన్యం గురించి చెప్పడం అంత కష్టం సో ఆ అంటే సదాశివుడు మరి ఈ అనే పరానాదం కలిసినప్పుడు ఏం ఏం వచ్చింది పరా వాక్ పుట్టింది ఐ అని ఒక పరా వాక్ పుట్టింది అంటే సదాశివ ఈం అంట ఆ అంటే సదాశివుడు ఈం అంటే పరాశక్తి సో వీరిద్దరి అది ఏ విశ్వ ప్రాణము అని రహస్యం విశ్వ ప్రాణం అదనమాట మొత్తం కూడా ఈ కాంతికే కాంతి అంది కదా ఇప్పుడు ఈ యొక్క శ్రీచక్రం అంతా కాంతులు మనం చూస్తున్నాం కదమ్మా తారాకోటి వరకు సూర్యుడి నుంచి ఇంకా పైకి వెళితే అల్ట్రావయలెట్ రేసు లేజర్ రేసు ఈ రేసు యూవీ రేసు ఎక్స్ రేసు ఇలా ఎన్నో మరి మీ డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు కదా దానికంటే పైన ఇంకా అమ్మవారి తన్మాత్రాకాశం తన్మాత్రాకాశం పైన అహంకారాకాశం అహంకారాకాశం పైన ఏమో ఈ అమ్మవారి ఇప్పుడు నేను శ్లోకంలో అమ్మవారిని ప్రార్థించాను కదా మహదాకాశం ఆ మహదాకాశం పైన మళ్ళీ ఆ త్రికోణం మధ్యలో నుంచి త్రికోణం నుంచి అష్టకోణం వరకు అంటే ఏంటంటే అవ్యక్త ఆకాశము అక్కడ ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళిద్దరూ భార్య భర్తలు ఏం మాట్లాడుకున్నారో అది ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పాను కదా నిన్న క్లాస్ లో అలానే త్రికోణము త్రికోణం మధ్యలో ఉన్న బిందువు బిందువు పైన ఉన్న పరాశ్రమ అంటే ఇప్పుడు మనం కాంతికే కాంతి అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి బిందువు నుంచి తీసుకోవాలి ఆ బిందువు కిందకి వస్తే ఈ ఈ అన్ని కాంతులకి ఈ విశ్వ ప్రాణము ఈ మొత్తం ఈ కాంతులు అంటే ఏంటంటే మనం ప్రాణము ఇది వెలిగించేది ఆవిడ శ్వాసిస్తే మనం బతుకుతాం ఆవిడ శ్వాస శ్వాస ఏ మన శ్వాస అని అర్థం అనమాట అక్కడ విశ్వ ప్రాణం అంటే ఏమిటి అమ్మా విశ్వ ప్రాణం అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు మనకి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టారు హాస్పిటల్లో మరి అది విశ్వ స్థూల విశ్వ ప్రాణం అది అది మన శరీరంలో వెళితే కానీ మన యొక్క ప్రతి బయోసెల్ యాక్టివేట్ కాదు శ్వాస అందకపోతే ఏమవుతుంది అది కాంతికే కాంతి అంటే అదనమాట నవ చంపక పుష్పాభ అంటే ఇది నవ చంపక పుష్పాభ భా అంటే కాంతి అమ్మవారి యొక్క నాసిక కాంతి ముఖ్యర వేసుకుంటుంది కదమ్మా అమ్మవారు ముఖ్యర అమ్మవారి కనకదుర్గ అమ్మవారు కాదు ఈ అమ్మవారు నా ముఖ్యన ఎంత అందంగా ఉంటుందమ్మా డైమండ్ అంటారు అది అది వేసుకుంటే నాసాదండ విరాజిత అతను అమ్మా అది కాంతులకే కాంతి విశ్వ ప్రాణం అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక రెండో గుప్త నభం నాన్న దండ విరాజిత అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న దండ విరాజిత అంటే ఏంటంటే నాన్న అమ్మవారు ఆయుధాలతో కూర్చుంది అంటే ఏంటంటే సృష్టిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పెట్టడం ప్రకృతి చూడండి ఎంత క్రమ పద్ధతిలో ఉంటుంది తారాకోటి చూడండి సూర్య సూర్యుడు కానీ గ్రహాలు కానీ ఏదైనా కూడా ఏవి ఎక్కడ ఉండాలో 
క్రమ పద్ధతిలోనే అవన్నీ వాటి యొక్క పనులన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాయి విక్రమ అక్రమ పద్ధతుల్లో చెయ్యవి అవునా సూర్యుడు ఇక్కడ పొడిచేవాడు అక్కడ అటువే పొడిస్తే ఎట్లా అవునా సో ఇదంతా కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక సత్యము మీద ఒక ధర్మము మీద ఆధారపడాల్సిందే అంతే కదా మనం మనం కూడా పుట్టాము అంటే మనకు ఒక ఆధారం ఉండాలి నిరాధారంగా మనం ఏమి ఆకాశం నుంచి పుట్టలేదు నువ్వు దేవుడు లేడు అన్నంత మాత్రాన్ని దేవుడు లేకుండా పోడు దేవుడు ఉన్నాడు అనుకుంటే నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఆయన ఉండాలని మటుకు లేదు నేను రెండింటికి నేను అతీతం పోరా అంటుంది అది ఓకే అది బ్యూటీ అన్నమాట శ్రీ విద్య అంటే ఏంటి అందుకే మనం అమ్మవారిని పట్టుకుందామంటే ఈ సందులో చెడిపోతుంది నీ సంధ నీ వేళ్ళ మధ్యలో జారిపోతుంది పట్టుకోలేవు గుప్పెట్ మూసామనుకో గుప్పెట్లో ఉందనుకుంటాం కానీ గుప్పెట్ చేసి చూస్తే ఉండదు ఏమా మూస్తే థ్రిల్ చెయ్యి మూస్తే థ్రిల్ తెరిస్తే నిల్ నాసిదయ సూక్తం అది ఇదే లైఫ్ ఏమా సో మనందరం కూడా ఈ పద్ధతి ఇక్కడ ఇలా మనం ఉన్నాము అంటే మనకి ఎన్నో ఆధారాలతో ధర్మాలతో మనం పుట్టాము మనం అనుకుంటే వచ్చింది కాదు ఏమా మన్ని శాసించేది నడిపించేది నేను బ్రతికించేది ఒక ఆధారభూతమైన ఒక శక్తి ఏమిటి ఆ శక్తి దాని పేరు ఏమిటి ఎవరు మన్ని శాసిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను శ్వాస చూడండి ఎలా వస్తుందో నువ్వు పిలిస్తే వస్తుందా నువ్వు నువ్వు పొమ్మంటే పోతుందా ఊహలు నువ్వు పిలిస్తే వస్తున్నాయా రేపు ఇలా ఉండాలి అంటే అలా ఉంటుందా రేపు అలా ఉండట్లేదే ఎందుకు నేను నిన్నటి దాకా నేను ధైర్యంగా ఉన్న దాన్ని రేపు నేను ఎందుకు అంత భయపడుతున్నాను రేపు అనే దాన్ని చూసి ఎందుకు అంత భయం నిన్నటి వరకు నేను అభయంలో ఉన్నాను కదా రేపు అనేది ఎల్లుండి అనేది ఇప్పుడు వచ్చే ఈ పది రోజులు నేను ఎందుకు అంత భయం భయంగా దా జీవితం అయిపోయింది ఒక్కసారి ఇవన్నీ కూడా ఇక్షు అమ్మవారు దండ విరాజిత అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న ఇక్షు కోదండము మొదలైన ఆయుధములు ఏవైతే ఉంటాయో సృష్టిని పాలించే ప్రభుత్వ ఈ మొత్తం ఇదంతా ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభు ఎవరు అమ్మవారు వీళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఈ సీఎంలు పిఎంలు కాదు వీళ్ళని కూడా వీళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారికిందే వీళ్ళే మన మన మీద వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళేమో కానీ ఏమ్మ అమ్మాడికి వస్తే గొప్పంత గొప్పతనం అంతా అమ్మవారిది ఆవిడ ఆవిడ ఎవరు ప్రభ్వి ప్రభ్వి ఈ ఆయుధాలు దేనికోసం యుద్ధాల కోసం కూర్చోలేదు అమ్మవారు ఇవన్నీ కూడా శ్రీ విద్య ధర్మములు ఇక్షు అంటే అదనమాట ప్రతి అమ్మవారి యొక్క ఆయుధానికి ఒక అర్థం ఉంది పరమార్థం ఉంది అదంతా గురువులు చెప్తారు ఏమా శ్రీం కారాసన గర్భితానలసికాం సౌం క్లీం గలాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరదారిణి వరసుధౌతాం త్రినోత్రోజ్వన వందే పుస్తక పాసమంకుశరాహం ఏమిటి ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టుకుంది విగ్రహంలో పెట్టుకుని ఎందుకు కూర్చుంది అక్కడ అవునా అవన్నీ మనం అల్లరి చేస్తే కొట్టడానికి కాదు సర్వ సృష్టి పద్నాలుగు లోకాలు బిందువు నుంచి బిందువు నుంచి ఏ వచ్చాయో అవన్నిటికీ ఆవిడ ప్రభివి ద ప్రిన్సెస్ ప్రేమ కారాధన సింహాసనేశ్వరి అక్కడ కూర్చుని ఉంది అమ్మవారు ఆవిడ ప్రభివి ఇవన్నీ ఆయుధాలు విధరించి ఉన్నది దేనికోసం నియమించటం పాలించటం అమ్మా నీ మనసును కూడా పాలిస్తుంది ఈ ప్రభువులు ఏమిటి కేవలం మన శరీరాలు పాలిస్తారు రాజ్యాలు పాలిస్తారు మహా అయితే ఏంటంటే కొత్త కొత్త నిబంధనలు పట్టుకొస్తారు వారి అనుకూలంగా ఉన్నవి కానీ అమ్మవారి దగ్గర అలా జరగవు అమ్మవారు ఏంటంటే ఆడ ప్రభివి సృష్టిని పాలించే ప్రభుత్వ ప్రభివి లక్షణాన్ని సూచిస్తాయి సృష్టిని నియమించి సృష్టిని పాలించి సృష్టిని నియమించటం ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనుకో వీడికి ఈ శ్వాస ఇలా రావాలి వీడి కాలం ఇంతవరకు ఉంటుంది వీడు ఈ ఆహారం తినాలి వీడు ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి వీడికి ఇటువంటి అనుభవాలు రావాలి స్థూల సూక్ష్మ సూక్ష్మతర సూక్ష్మతమ నాలుగు ప్రభుత్వాలను పరిపాలించే తల్లి ప్రభువి అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కేవలం శరీరాన్ని పాలిస్తారు మహా అయితే శరీరాన్ని బాధిస్తారు కానీ 
లోపలంతా కూడా అవి నాలుగు శరీరాలు ఏమిటి మన శరీరాలే కాదు సృష్టికి కూడా నాలుగు ఉన్నాయి బహిర్యాగం అంతర్యాగం రహోయాగం మహాయాగం విశ్వ ప్రాణం వరకు కూడా ఆవిడ ప్రభివి చివరికి నీకు జీవన్ముక్తి ఇవ్వటం కూడా ప్రభివి నీ ప్రాణం లేకపోతే కిందకే పడిపోతుంది మూడో కొన్ని దగ్గర దాకా వచ్చేసి కింద జారిపోయావంటే మళ్ళీ పుట్టుట గిట్టుట అనే ఉంటాయి పైకి తీసుకొచ్చింది అంటే నీ అది అమ్మవారి అనుగ్రహం దా నా దగ్గరికి అంటుంది విశ్వ ప్రాణంలో కలిపేసుకుంటుంది నది వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసిపోయినట్టు లేదంటే కొన్ని నదులు దారిలోనే ఎండిపోతాయి అక్కడ దాకా వచ్చి ఎండిపోతుంది చూస్తాంగా చాలా సందర్భాల్లో కృష్ణా డిస్టిక్ మా ఊరు అటువైపు అంశల దీవి అని ఒకటి ఉంది ఈ కృష్ణా నది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మధ్యలోనే అయిపోతుంది ఇది మంచి తుఫాన్ అటువైపు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూడాలి మంచి నీళ్లన్నీ మంచి ఈ ఉరకల పరుగులు వేసుకుంటూ సముద్రంలో కలవటం ఆ కెరటాలు ఈ నదీ కెరటాలు ఒక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే అసలు చూడవలసిన దృశ్యం అది అసలైన సైట్ సీయింగ్ అంటే అవి అమ్మా అది దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది శ్మశాన వైరాగ్యం అంటారు చూడాలి అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే అంశాల దీవి దగ్గర జరుగుతుంది ఎప్పుడు కాత్తుకొని కూర్చోవాలి అటువంటి సందర్భం చూడాలి అంటే ఏదో వెళ్ళాలి ఓసారి మైల్డ్గా ఉంటుంది కలిసేటప్పుడు ఓసారి చాలా ఫోర్స్గా కలుస్తుంది సముద్రం నది ఒక్కసారి కలిసిందంటే ఎట్లా ఉంటుంది రెండు ఆటమ్ బాంబ్స్ రెండు ఒకటేసారి వేస్తాయి మిసైల్స్ మధ్యలో ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు పిడుగు ఎలా ఉంటుంది ఆకాశంలో రెండు మేఘాలు కలిసినప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆ మెరుపు మనం చూడగలుగుతున్నామా అదే అనుభవం మళ్ళీ భూమి మీద చూపిస్తుంది అమ్మవారు జీవన్ముక్తి కూడా అలానే ఉంటుంది అసలు ఏమి ఉండదు నీకేం గుర్తుండదు అంతా చేసేస్తుంది అంతా అయిపోయింది అంతే అక్కడ ఆ కథ ముగిసిపోయింది మనసును చూసి మనం ఎప్పుడు భయపడకూడదు మనసుకి నువ్వు కూడా ప్రభు ప్రభువి నీ మనసుని నువ్వు ఆధీనంలో పెట్టుకోవాలి సంసారం ఎలా ఆధీనంలో పెట్టుకున్నామో పిల్లల్ని ఎలా ఆధీనంలో పెట్టుకున్నామో మన శరీరానికి మనం ప్రభువి ఇది చెప్తోంది అమ్మవారు అవన్నీ నువ్వు ఏంటి స్థూలంగా నీ నీ ద్వారా వచ్చిన బంధమే కాదు చివరికి నీ ఇంటి వాళ్ళు కూడా కాదు నీ ఇంటి వాళ్ళు అయి నీ చేతిలో ఉన్నా దానికి నువ్వు ప్రభు అయినా ప్రభివి అయినా నీకు నువ్వు కూడా నేను నువ్వు జయించాలి దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అప్పుడు నీకు ప్రపంచాన్ని జయించేంత తేలిక చాలా తేలిక ప్రపంచాన్ని జయించటం అదే సూత్రం అమ్మ ఎవరికి తెలియదు ఇది చేయటం చాలా కష్టం కానీ చూడటానికి రెండే అక్షరాలు ఏమిటది ప్రేమ ప్రేమ అంటే ఏంటి అమ్మ ప్రేమ శ్రీమాత ఇప్పుడు సాయిబాబా రామకృష్ణ పరమహంస రమణ మహర్షి వీళ్ళందరూ కేవలం ఇది పెట్టుకునే సర్వ ప్రపంచం వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చింది ఆయుధాలు పెట్టుకుని కూర్చున్నారా అవునా పెట్టుకోలేదే ఇదే ఆయుధ సంపత్తి వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు కోదండము ఇక్షు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనని నియమించి పాలించేవి ఇవి అంతేగాని దండించేవి కాదు నాన్న తల్లి ఏంటంటే మన అందరినీ రక్షణ ఏమా మరి నువ్వు క్రమ పద్ధతిగా నీ జీవితం వెళ్తున్నప్పుడు సంసారంలో ఏదైనా అపస్మృతులు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు రక్షణ అది కవచము లలిత కవచము అవి రక్షిస్తుంది ఏమా బాణం వేస్తుంది ఏమా చెడు కాలం ఉందనుకో ఎలా తొలగిస్తుంది చెడు మంచి చేయాలి కదా అమ్మ చేతిలో ఉంటుంది ఈ బ్యాడ్ టైంని షీ క్యాన్ మేక్ యూ గుడ్ టైం తెలియకుండానే కాగల కార్యం గందరగోళ్ళు తీరుస్తున్నారని ఉంది కదా సామెత అదేంటండి నిన్నటిదాకా ఇంత 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 బాధపడ్డాను ఏదో చేతితో తీసేసారు తీసేసింది అమ్మవారు ఎవరో వచ్చి నాకు సాయం చేసేసారు ఆ రాత్రి అంతా టెన్షన్ పడతాం అవునా ఇదే అమ్మవారు ఇలా విన్యాసం అమ్మ సో ఇదంతా కూడా ఆయన దండ విరాజితాలు రెండో గుప్త నామంలో దాచిపెట్టింది అమ్మవారు ఇవన్నీ నేను చాలా ఎందుకు అంత డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నానంటే సూక్ష్మ సూక్ష్మంగా నేను అమ్మవారిని చూడండి నాన్న అమ్మవారి అమృతం ఆ నామాల అమృతాన్ని తాక్కుంటూ వెళ్దాం అమ్మవారి దగ్గరికి తాగాలి నాన్న ప్రతిది అమ్మవారి సృష్టిలో అన్ని తాక్కుంటూ వెళ్ళాలి అవునా ఇప్పుడు మనం పూల తోటల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని పూలు ఒక్కసారి తాగుతాం తాకుతాం కదా నాన్న ఎంత బాగుంది ఆ పువ్వు అని పోనీ అట్లీస్ట్ దగ్గరికన్నా వెళ్ళి చూస్తాం కదా అంతే కదా నాయనానందకరం పోని ముట్టుకోవద్దు అన్నాడు వాళ్ళు పూల ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంటుంది కదా ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఎంత అందమైన పూలన్నీ ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు వెళ్ళాలి నన్ను అటువంటివి మా అందం మళ్ళీ మన జీవితంలో చూడడం అన్ని పూలు అక్కడ వస్తాయి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వస్తాయి అన్ని 
ఎంత అందంగా ఉంటాయి ముట్టుకోవాలండి ముట్టు డోంట్ టచ్ ది ఫ్లవర్స్ అంటాడు వాడు నేనన్నా అప్పుడు ఏం చేస్తావు నయనానందకరం కళ్ళతో అన్నా ఆస్వాదించాలి కదా చిన్నపిల్లాడు చాలా ముద్దుగా ఉన్నాడు అనుకో ఎత్తుకో ఎత్తుకుందామనే చేతులు చాపితే వాడు రాడు వాళ్ళ అమ్మనే వాడు గట్టిగా పట్టుకుని కూర్చుంటాడు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం కళ్ళతోనే నయనానందకరం ఫోన్లే నయనా నువ్వు ఎంత బాగున్నావు అలా నా ఆశీస్సులు కళ్ళు ఆనందిస్తాయి అలా అర్థమైందమ్మ ఇది సో ఈ యొక్క నామాలన్నీ కూడా ఇవన్నీ అమ్మవారి యొక్క ఇది సృష్టిలో ప్రతిదీ కూడా అందాన్ని ఆస్వాదించుకుంటూ వెళ్ళాల అమ్మా అదే సౌందర్య లహరి ఆస్వాదించగలనన్న మమేకం కావాలి తల్లిని కావాలి అమ్మా చోళల్లో సూక్ష్మంలో సూక్ష్మతరంలో ఆత్మలో అప్పుడు ఆత్మ సౌందర్యం ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది అవునా ఆ రోజు ఎందుకు స్నానం చేస్తున్నాం తుల శరీరం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది నేను సరే వాళ్ళు చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నారు అంటాడు మరి మనసు దేంతో స్నానం చేస్తుంది మంత్రంతో స్నానం చేస్తుంది స్నానం దేంతో చేస్తుంది ప్రాణగాయత్రితో చేస్తుంది మరి ఆత్మ అమ్మవారిలో కలిస్తే మరి ఆవిడ సౌందర్య లహరి అంత సౌందర్యమే కనిపిస్తుంది కదమ్మా అదే మరి బ బహిర్దృష్టి అంతర్దృష్టి బహిర్దృష్టి నువ్వు రెండింటినీ కూడా నువ్వు ఆస్వాదించావు అనుకో అంత బ్లిస్ బియాండ్ జాయ్ బ్లిస్ బియాండ్ జాయ్ దండ విరాజిత సృష్టిని పాలించే ప్రభుత్వ ప్రభువి లక్షణాన్ని సూచిస్తాయి అమ్మ అమ్మవారు ఆయుధాలు అలంకరణ సంపన్న అంటారు అలంకరణ యొక్క సంపదలు అని అవన్నీ కూడా అమ్మవారి అమ్మవారు అని దీని అర్థం అంటే ఏంటంటే దండ విరాజిత అంటే అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న ఇక్ష కోదండం మొదలైన ఆయుధములన్నీ కూడా సృష్టి పరిపాలించటానికి నియమించటానికి అని ఇప్పుడు ఈ దండము ఏమిటి కోదండము అన్నారు కదా విరాజిత నాస దండ ఏమ్మ ఈ దండము అంటే ఏంటో చెప్తున్నారు చూడండి అమ్మా ఇది కాలదండము అమ్మా కాలము రెండు రకాలు ఒకటి కాలమహిమ్ని అకాలమహిమ్ని మూడో కన్ను వరకు నీ కాలము దీన్నే నువ్వు ఇందులోనే నువ్వు నీ యొక్క ఇది లెక్క పెట్టుకుంటావు ఏమిటి భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు మూడో కన్ను ఆజ్ఞా చక్రం దాటిన తర్వాత అకాల మహిమ్ని అవుతుంది అమ్మవారు షీ గోస్ బియాండ్ టైమ్ స్పేస్ అండ్ కాన్షియస్నెస్ దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ ఈ మూడో కన్ను అనేది ఎప్పుడూ కూడా పై లోకాలు స్వర్గము కిందంత స్థూల లోకాలు మూడో కన్ను కిందంతా కూడా అది రహస్యం అంటే మిడిల్ మరి నువ్వు పైకి వెళ్తావా కిందకి వస్తావా సో కాలం అనే జీవులని సృష్టించి ఈ కాలం అనేది ఏదైతే ఉందో ఏమ్మ ఈ దండము కాలదండము అంటే కాలము చేతనే జీవులని సృష్టించి కాలము చేతనే వారిని పెంచి కాలము చేతనే వారిని తృంచే మహాకాళి స్వరూపము మూడు కూడా చేసే ఈమె దండ విరాజిత అది ఏ దండ విరాజిత అన్న మాటకి అర్థం సో ఇప్పుడు నవచంపక పుష్పాభ దండ విరాజిత అన్న రెండు నామాలు నవచంపక పుష్పాభ నాసాదండ విరాజిత అన్న దాంట్లో నేను చెప్పడం జరిగింది